Thưa quý vị, đấu tranh với các loại tội phạm ma túy luôn là mặt trận nóng bỏng và dường như câu chuyện này chưa biết khi nào mới có hồi kết. Thực tế này liên quan chặt chẽ tới hoạt động cung cầu khi mà số lượng người nghiện ngày càng nhiều. Công tác quản lý người nghiện còn lỏng lẻo thì mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm trong lĩnh vực này vẫn hết sức cam go và khốc liệt. Theo Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Bộ Công an, 6 tháng đầu năm nay, đơn vị này đã phát hiện hơn 9.000 vụ với 12.620 đối tượng phạm tội về ma túy. Chỉ tính riêng số lượng ma túy tổng hợp, cơ quan công an đã thu giữ hơn 783.970 viên. So với cùng kỳ năm ngoái, thì số vụ, số đối tượng bị bắt giữ đều gia tăng. À, nếu như trước đây thì các đối tượng thì thường vận chuyển à, mua bán với lại à, giao dịch một cái lượng ma túy với số lượng không nhiều, thì hiện nay chúng đã chuyển sang cái phương thức mới là à, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn. À, những cái đường dây có nhiều đối tượng tham gia và ở nhiều địa bàn, à, thậm chí chúng móc nối với các đối tượng ở bên kia biên giới để à, thực hiện các cái... À, việc mà giao dịch mua bán vận chuyển ma túy chúng ta đánh như thế nhưng mà người nghiện vẫn tăng Đó. thế và cái hệ lụy xã hội nó xảy ra vì ma túy cũng rất lớn vì sao vậy trong đó cái nguyên nhân tôi muốn nói rằng là cái 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 đầu mối cái điểm nút của nó lại chính là vấn đề người nghiện người sử dụng ma túy thực tế cho thấy tệ nạn ma túy ở nước ta đang có chiều hướng phức tạp gia tăng cả về số người nghiện tỷ lệ người nghiện ở độ tuổi vị thành niên. Tính đến tháng 4 năm 2020, cả nước có khoảng gần 35.000 người nghiện đang được quản lý tại các cơ sở cai nghiện. Trong khi đó, tính đến tháng 11 năm 2019, số người nghiện có hồ sơ quản lý là 235.000 người. Điều này cho thấy số học viên cai nghiện là quá ít so với số người nghiện có hồ sơ quản lý. Tình trạng tái nghiện cũng là vấn đề lớn đang đặt ra cho công tác sau cai. Chúng tôi À, tiếp nhận điều trị ở đây thì anh em có chia sẻ, sẻ lại là ra ngoài môi trường có khi lại gặp những người này người kia nên anh em lại lại sử dụng lại ma túy và lại quay lại đây. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mỗi năm nước ta có thêm 10.000 người nghiện ma túy. Đáng lo ngại là con số người nghiện tiếp tục có xu hướng trẻ hóa. Việc sử dụng ma túy hiện không còn lén lút mà công khai. Thậm chí giới trẻ còn rủ nhau sử dụng ma túy tập thể tại nhà riêng, nhà nghỉ, quán karaoke. Cùng với đó là sự xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới. Và người sử dụng ma túy dạng này dẫn đến mất kiểm soát, có những hành vi bất thường, thậm chí gây ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.